இன்னைக்கு பார்க்க போற தலைப்பு புதிதாக ஜோதிடத்திற்குள் வருபவர்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன இப்ப புதிதா வரவர்கள் அப்படின்னு நம்ம தாம் தனியா பிரிச்சிட வேணாம் பொதுவாகவே ஜோதிடத்துக்குள்ள நம்ம எப்படி அந்த ஜோதிடத்தை கையாளணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஜோதிடம் அப்படிங்கறத வந்து நிறைய பேர் நிறைய குளங்கள்ல பார்த்தாலும் ஜோதிடம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஜோதிடமாக இருக்கு நம்ம அந்த ஜோதிடத்தை அணுகிறது வந்து நம்மளுடைய பார்வைகளின் வழி மாறி மாறி அது நம்மளுக்கு தெரியுது அப்படிங்கறத நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும் இங்க பல்வேறு முறைகள் நம்மளுடைய வழக்கத்துல இருக்கு இல்லைங்களா நிறைய பேருக்கு தெரியும் ஜோதிடத்துல நிறைய முறைகள் இருக்கு அதுல எந்த முறை சரியான முறை அப்படின்னு எங்க நீங்க கேட்டீங்கன்னா நான் ராஜநாடின்னு சொல்லுவேன் ஒன்னொருத்தர் கேட்டீங்க அப்படின்னா அவருடைய முறையை சொல்லுவாரு இப்படி ஒவ்வொருத்தங்களும் தன்னுடைய முறையை உயர்வாக பேசுறாங்க சரிதான் ஆனா எந்த முறையும் கத்துக்கிட்டாலும் அதுல சில விஷயங்கள் இருக்குது அப்படிங்கறத நம்ம மறுக்க முடியாது அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்ப நம்ம ஜோதிடத்தை கல்வியா பாக்குறோமா கலையா பாக்குறோமா அப்படின்னா நம்ம வந்து கலையாத்தான் பாக்குறோம் அப்படிங்கறத நம்ம சொல்றோம் இல்லீங்களா அப்ப கலை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா கல்வி அப்படிங்கறது வந்து வெறும் படிப்போட வெறும் மனமத்தோட வெறும் அந்த கலைய அந்த விஷயத்த அதனுடைய விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிறதோட அதோட நிறுத்திக்கிறோம் கலை அப்படின்னு வரப்ப அதுல கொஞ்சம் ட்ரைனிங் எடுத்து அதை நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் அப்ளை பண்றோம் இப்ப பாடல் இல்லைங்களா பாடல் நடனம் இது மாதிரி நிறைய கலைகள் இருக்கு எல்லா கலைகள்லயும் பயிற்சியும் கல்வியும் இணைந்திருக்கும் அப்ப ஜோதிடமும் அதுக்கு விதிவிலக்கு இல்ல இல்லைங்களா அப்ப கல்வி அப்படிங்கறதோட இல்லாம பயிற்சி அப்படிங்கறதோடையும் நம்ம இதை வந்து பயன்படுத்தி ஆகணும் அப்ப புதுசா வரவங்களுக்கு நம்ம சொல்ல வேண்டிய அவசியம் சொல்ல வேண்டிய முக்கியம் சொல்ல வேண்டிய கருத்து என்ன அப்படின்னா இங்கு பல நூல்கள் வழியாக நம்ம ஜோதிடத்துக்குள்ள வராங்க நூல்கள் ஏராளமா இருக்கு ஏராளம் அப்படிங்கறது கூட மூல நூல்கள் அப்படின்னு ஒரு பிரிவு இருக்கு அதுக்கப்புறம் வழி நூல் அப்படின்னு பிரிவு மூல நூல் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அடிப்படை ஆதாரமா இருக்கிறது வழிநூல்ங்கிறது வந்து அப்டேட் பண்றது சில வார்த்தைகள் வந்து குழப்பங்கள் இருக்கும் சில வார்த்தைகள் அப்டேட் ஆயிருக்கும் சில விஷயங்கள் வந்து முன்காலத்துல இருக்காது இந்த காலத்துல வந்து அவைகள் வந்ததுனால அப்டேட் ஆயிருக்கும் ஆஹ் யதார்த்தத்துக்கு வழக்குகளுக்கு தகுந்த மாதிரி மூல நூல்கள் வந்து மாறி 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 வழிநூல்கள் வந்துகிட்டே இருக்கு அப்படி பார்க்கும்போது நம்மள்ட்ட மூல நூல் இல்லை சரிங்களா நம்ம வந்து வழி நூல்கள்ல இருக்கிறோம் வழி நூலை நம்ம வந்து மூல நூல் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா இப்ப நம்மளுக்கு வந்து ஜாதக அலங்காரம் குமாரசாமியம் ஜினேந்திர மாலை அது மாதிரி வந்து பராசுர ஹோரா ஆஹ் இது மாதிரி பிருகத்து சம்கிதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய 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 இன்னும் பேச பேச நிறைய புக்ஸ் வந்து எல்லாமே எல்லாமே வழி நூல்கள் தான் அப்படின்றத நம்ம மறுக்க முடியாது அது வழி நூல் தான் அப்படின்றதோட நம்ம வச்சுக்கிட்டு இந்த நூல்கள் அப்படிங்கிறத எல்லாத்தையும் அள்ளி எல்லாத்தையும் போட்டு கலெக்ட் பண்ணி அதுல இருக்கிற கோர் அப்படின்றத எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த நூல்கள்ல பதினஞ்சு சதவீதம் மட்டுமே வந்து பொதுவா இருக்கும் எல்லாத்துலயுமே காமனா இருக்கிற விஷயம் வந்து அந்த கரு வந்து பதினஞ்சு சதவீதம் வந்து எல்லாத்துலயுமே காமனா இருக்கும் அதை கடந்து அவங்க அதுக்கு அப்புறமா வந்ததெல்லாம் அந்த பதினஞ்சு சதவீதத்தை நம்மளுக்கு புரிவிக்கிறதுக்காக கொண்டு வந்த எண்பத்தஞ்சு சதவீத வார்த்தைகள் இது வந்து என்ன அப்படின்னா சில விஷயங்கள் சூப்பர் ரிலேட்டிவா சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா சிங்கம் போல இருக்கான் சிங்க போல ஸ்ட்ரென்த் எனக்கு அது மாதிரி சொல்றதுலாம் வந்து என்னன்னா சூப்பர் ரிலேட்டிவ் ஒரு விஷயத்த நம்ம வந்து மிகைப்படுத்தி சொன்னாதான் நம்ம வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்றது ஒண்ணு அப்புறம் ஒரு துறையை வளர்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காகவும் நிறைய வார்த்தைகள் சூப்பர் ரிலேட்டிவ் வேர்ட்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு புரியாத வார்த்தைகள் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பிரமித்த பிரமிப்பை தரும் இல்லைங்களா அப்ப திதி அப்படின்றப்ப நம்ம வந்து மொத்தம் முப்பது திதியை சொல்றோம் அப்படின்னா முப்பது திதிக்கும் வந்து நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னு தெரியாத வரைக்கும் அது ஒரு பிரமிப்பை தான் இருக்கும் அப்ப வெறும் அது வந்து முப்பது நிலைகளினுடைய ஒன்று இரண்டு மூன்று அப்படின்ற சமஸ்கிருத எண்ணிக்கை அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு பிரமிப்பு போயிடும் அதுக்கு கணிதம் நம்மளுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிடும் இல்லைங்களா அப்படி நம்ம இந்த புத்தகங்கள் இருக்க எல்லா துறையும் நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி நம்ம கையில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து மொத்தமே பதினஞ்சு சதவீதம் தான் இருக்கு அப்படிங்கிறப்ப புதுசா வரவங்க அதை புரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஏன் அப்படின்னா நீங்க கத்துக்க வந்திருக்கீங்க நீங்க பழக வந்திருக்கீங்க ஒரு வகுப்புக்கு போறீங்க நீங்க அங்க கத்துக்க வந்திருக்கீங்கன்றத மறந்துடுறீங்க அங்க போயிட்டு இல்லைங்களா அங்க போயிட்டு நீங்க என்ன பண்றீங்க நீங்க ஏற்கனவே ஃபுல்ஃபில் ஆன மாதிரியும் அதுல சின்ன சின்ன டவுட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி நீங்க ஃபீல் பண்ணிட்டு அந்த டவுட்ஸ் வந்து கிளியர் பண்றதுக்கான கான்சன்ட்ரேஷன் நீங்க வைக்கிறீங்க அப்ப நீங்க கத்துக்கிறது அப்படிங்கறதே வந்து தெரியாத ஒரு விஷயத்த கத்துக்கிறது இல்லைங்களா அப்ப நம்மளுக்கு அந்த விஷயத்தை பத்தி தெரியாதுன்ற அந்த தாட்டை நம்ம எடுக்கணும் அப்ப அந்த கத்துக்கிறதுக்கான ஆர்வத்தை வளர்க்கணும் நம்மளுக்கு ஒர
ரெக்வஸ்டாகவே வைக்கலாம் இல்லைங்களா அப்போ புதுசாக வரவங்களுக்கு உண்மையிலேயே இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்றதுல நிறைய குழப்பங்கள் இருக்கு தான் செய்யுது இல்லைங்களா அப்போ ஒவ்வொரு முறைகளாக போகிறோம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்போ ஒரு வகுப்புக்கு போகிறோம் அடுத்த வாரம் முன்னொருத்தர் ஒரு வகுப்பு போடுறாரு அதுக்கு போகிறோம் இந்த கான்செப்டை அப்படியே அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஜோதிடம் தெரியாமல் இருக்கும் பொழுது நாம் தெளிவாக இருந்து ஜோதிடத்தை கற்றுக்கொண்டு குழப்பிக் கொண்டோம் அப்படிங்கறதா உண்மை நிறைய பேருக்கு திருமணம் ஆகாததுக்கான காரணம் ஜோதிடத்தை கற்றுக்கொண்டது அவங்க ஜாதகத்துல போட்டு போட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆகி ஏன் கல்யாணம் அவளை ஏன் அப்படியாச்சு ஏன் இப்படியாச்சுன்னு சொல்லி கலப்பி குழப்பி 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 ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆயிருக்காங்க நிறைய ஜோதிடர்கள் பாக்குறேன் அவங்களுக்கு ஜோதிடம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் அவங்க மனைவியோட அவங்க சண்டை போட்டு நிறைய பேர் பிரிவுல வர இருக்காங்க காரணம் என்னன்னா ஜாதகத்தை போட்டு உழப்பிக்கிட்டே இருக்கிறது ஜாதகத்தை போட்டு 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 உழப்பிட்டே இருக்குங்க நூல்கள் ஒவ்வொரு நூல்கள் ஒவ்வொரு மாதிரி எழுதியிருக்கும் ஒவ்வொரு கான்செப்ட்ல அவங்க எழுதியிருப்பாங்க ஒவ்வொரு கோணங்கள் எழுதியிருப்பாங்க அப்ப அவங்களுடைய கோணங்களை நாம் புரிந்து கொள்ளாமல் நமது கோணங்கள்ல நம்ம அந்த அந்த கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம தப்பா புரிஞ்சுக்கணும் நிறைய ஜோதிடர்கள் தன்னுடைய ஜாதகத்துல மனைவியினுடைய விஷயங்களை பாக்குறாங்க அப்ப அது தவறா இருக்கு அப்படின்றப்ப அவங்களுக்குள்ள தாட் ஏற்பட்டுருக்கு இல்லைங்களா அப்ப அது மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே எழுதுனவங்களுடைய கோணம் வேற அவங்க வேற கான்செப்ட்ல எழுதியிருப்பாங்க நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது தவறா புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்றதோட நம்ம என்ன செய்யணும் கிளியரா இருக்கணும் ரொம்ப கிளியரா இருக்கணும் நம்ம வந்து ஒரு கான்செப்டை ஃபுல்ஃபில் ஆகிற வரைக்கும் அது வந்து எந்த ஒரு ரிசல்ட்டையும் எடுக்க முயற்சி பண்ணக்கூடாது எடுத்து அதை வந்து பிரசன் பண்ணக்கூடாது டிக்ளேர் பண்ணக்கூடாது சரிங்களா அப்படி நம்ம இருக்கணும் அதுக்கப்புறமா இன்னொரு விஷயம் கிராக் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை கிராக் இல்லைங்களா கிராக் அப்படின்ற வார்த்தை வந்து விரிசல் கீறல் விடு விடுபடுதல் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் ஆனா இப்ப கரெக்டா இப்ப லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்ட் அப்படி அப்படின்னா கிராக் அப்படின்ற ஒரு ஆன்லைன் வேர்டு வந்து ஒன்று கிரியேட் ஆயிருக்கு எப்பயுமே வந்து நிறைய வேர்ட்ஸ் வந்து சமூகம் சார்ந்து சூழல் சார்ந்து நிறைய வேர்ட்ஸ் வந்து மாற்றி புரிந்து கொள்ளப்படும் இல்லைங்களா அதே மாதிரி நிறைய பொருள்களுடைய பெயர்களும் மாறும் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு காலத்துல வந்து க கக்குஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் அப்புறமா டாய்லெட் ஆயிடுச்சு அப்புறமா ரெஸ்ட் ரூம் ஆயிடுச்சு இல்லைங்களா இப்படி வார்த்தைகளே வந்து வேற வேற அர்த்தங்களை சொல்லுவோம் அப்படின்றப்ப கிராக் அப்படின்ற வார்த்தை இப்போ எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஒரு விஷயத்த வந்து பிரேக் பண்றது அதனுடைய கான்செப்ட் அதனுடைய லாஜிக்கை உடச்சு அவங்க ஒண்ணு வச்சிருப்பாங்க அதை அவங்களுக்கு தெரியாம உள்ள போறதுக்கான அந்த கீ வந்து ஓபன் பண்றது கிராக் அப்படிங்கிறாங்க அப்ப அது மாதிரி ஜோதிடம் அப்படிங்கிறது வந்து லைஃப் கிராக்கா கிராக்கரா அப்படின்னா லைஃபை உடைக்கிறதா லைஃபினுடைய கான்செப்டை வந்து பிரேக் பண்றதா நம்மளுக்கு விதின்னு ஒண்ணு இருக்கு அந்த விதியை வந்து கிராக் பண்ணணும் அதை மாத்தணும் அதை கிராக் பண்ணிட்டு அது எப்படி பவுண்ட் ஆயிருக்கோ அதை வந்து கிராக் பண்ணிட்டு நம்ம இஷ்டத்துக்கு அதை மோல்டு பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு துறையா அப்படின்ற ஒரு செக்டாரா ஜோதிடம் அப்படின்னா கண்டிப்பா இல்ல உங்களால வந்து லைஃப் கிராக் பண்ணவே முடியாது ஜோதிடம் அப்படிங்கிறது வந்து லைஃப் பைன் பண்ணும் ஓகேங்களா அவங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு வந்தவருடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு அது எப்படி பயணப்பட போகுது அப்படின்றத நம்ம நம்மளுக்கு சொல்ற விஷயம் ஜோதிடம் அப்படின்றத ரொம்ப தெளிவா இருக்கணும் நம்ம வந்து ஒரு துறையை அணுகிறதுக்கு முன்னால அந்த துறை எதற்காக பயன்படுது அப்படின்றத ரொம்ப என் எப்படி இருக்கணும் வெளிப்படையா ஹானஸ்டா நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அக்செப்ட் பண்ணணும் நம்மளுக்கு பிடிச்சிருக்குன்றதுக்காக அந்த துறையை நம்ம வந்து மாத்த முடியாது அப்படிங்கறதோட அது இதை எப்படி ஓமானப்படுத்தலாம் அப்படின்னா உங்க வீட்டுல வந்து ஒரு சுவர் கடிகாரம் இருக்கு அந்த சுவர் கடிகாரத்தை வைத்து நீங்கள் அன்றைய நாளை வந்து கிராக் பண்ணவே முடியாது அதுக்கா அப்படித்தான் இருக்கும் நீங்க கடிகாரத்தை பின்னால கீய வந்து அப்படியே சேஞ்ச் பண்ணிட்டு மதியம் ரெண்டு மணியை வந்து காலையில ஏழு மணி வச்சுங்கன்னா சூரியன் ரிட்டர்ன் ஆகாது அது அப்படியேதான் இருக்கும் சூரியன் அங்கேயேதான் இருக்கும் நீங்க வேணா ஏமாந்துக்கலாமே தவிர கடிகாரம் என்பது அன்றைய நாளை குறிகாட்டும் ஒரு கருவி அப்படின்றது மாதிரி ஜோதிடம் என்பது ஒரு வாழ்க்கையை குறிகாட்டும் ஒரு கருவி அவ்வளவுதான் ஓகேங்களா இந்த ஜோதிடம் எப்படி இயங்குது அப்படின்னா காலத்தின் அடிப்படையில் இயங்குது காலம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு கா ஒரு ஒரு புரிய வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்ப காலம் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்க நிறைய மெனக்கடணும் நிறைய சிறத்தை எடுக்கணும் அப்ப காலம்னா என்ன நம்ம புவி எப்படி இருக்கு இந்த புவியினுடைய இயக்கத்துக்கும் நம்மளுக்கு என்ன சிங்க் ஆகுது நம்ம எங்க இருந்து பயணப்பட்டு இந்த காலத்தை உற்பத்தி பண்றோம் நம்மளுக்கு ஏன் வயசாகுது நம்மளுக்கு ஏன் திருமணம் ஆகுது நம்ம ஏன் வந்து இனத்தை விருத்தி பண்றோம் நம்ம ஏன் இப்படி இருக்கிறோம் நம்ம காலம் எப்படி இந்த காலத்தை நம்ம எதை வச்சு புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா அப்ப நம்ம காலத்தை எதை வச்சு இவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு
காலம் இயங்கும் பொழுது காலத்தோடே சேர்ந்து புவியும் இயங்குது புவியினுடைய இயக்கத்தோட சேர்ந்து மனிதனும் இயங்குறான் உயிர்களும் இயங்குது அப்ப உயிர்கள் புவியினுடைய இயக்கம் இப்படி இருக்குது புவியை சுற்றி இருக்கக்கூடிய கிரகங்களுடைய இயக்கம் இப்படிதான் இருக்கு அப்படின்றப்ப மனிதனுடைய இயக்கமும் இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு தீர்மானத்துக்கு வராம அனுமானத்துக்கு வராங்க இது நிறைய பேர் ஜோதிடம் என்பது கணிதம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கணிதம் அப்படிங்கிறாங்க அறிவியல் இல்லை அப்படின்னாங்க நான் சொல்லுவேன் முழுக்க அறிவியல் என்னால் ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு என்னால் தெளிவாக சொல்ல முடியும் ஏன் அப்படின்னா காலங்கிறது கணிதம் இல்லை காலங்கிறது அறிவியல் காலம் அப்படிங்கிறத ரொம்ப 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 அணுகி ரொம்ப பக்கத்தில் போயிட்டு இன்னும் கண்டுபிடிக்க முடியாமல் இருக்கிறாங்க ஆனால் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அந்த காலத்தை வந்து வேற முறையில் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அவங்க நேரடியாக அணுகிறாங்க நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் சார்பு தன்மையாக நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படிங்கிறதோட நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அது இத இதுக்கு மேல நம்ம கொஞ்சம் டீப்பா வேற விஷயங்களுக்குள்ள போகலாம் அப்ப நம்ம ஜோதிட துறையில இந்த ஜோதிடம் அப்படிங்கறது வந்து ஒரு கடிகாரம் வாழ்க்கை கடிகாரம் வாழ்க்கையை புரிந்துகொள்வதற்கான ஒரு துறை அது துறை மட்டுமல்ல அந்த துறை சார்ந்த கலை சார்ந்த துறை அப்ப கலை அப்படிங்கறத வந்து வெறும் மனநமாகவோ புத்தகத்தின் மூலியமாக கற்றுக்கொள்ள முடியாது அதற்கு பயிற்சி தேவை அதுக்கு பயிற்சி யார் கொடுக்குறா அப்படின்னா நிறைய நிறைய பேர் இருக்காங்க உங்க ஊர்ல இருக்க ஜோதிடர்களோட பழகிங்க அவங்கள்ட்ட பயிற்சி எடுத்துக்கங்க நிறைய ஜாதகம் பாருங்க நிறைய ஜாதகம் பார்த்து இப்ப என்ன அப்படின்னா நீங்க ஒரு ரூல் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா பத்து ஜாதகம் சூப்பரா வரும் பதினோராவது ஜாதகத்துக்கு என்னாயிரும் காலியாயிரும் இது மாதிரி நான் நிறைய அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் பழைய நூல்கள் இருந்து எடுத்து எடுத்து பார்த்து பார்த்து நம்மளுக்கு இனிசியலா ஒரு விஷயத்துக்குள்ள போகும்போது அந்த அந்த விஷயத்தினுடைய ஆழம் புரியாது இல்லைங்களா நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் நம்மளே ஏற்கனவே கன்ஃபியூஸ்ல இருப்போம் அந்த ரூல் அப்ளை பண்றப்ப அந்த கன்ஃபியூஸோட சேர்ந்து ஒரு ரிசல்ட் வரும் அந்த ரிசல்ட் வரும்போது அந்த ரிசல்ட் சரியா இருக்க மாதிரி தோணும் நம்ம பழக 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 எப்படி தோணும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ப்ராப்ளம் உதாரணத்துக்கு வேற நம்ம சொல்லணும்னா ஒரு 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 ஒண்ணுக்கு மாறாத ஒரு கார் ரொம்ப அடிவாங்கன கார்னு வச்சுக்கோங்களேன் பிரேக் சரியில்லை கிளச் சரியில்லை ஆஃப் கிளச்சில் இருக்கு ஆக்சிலேட்டர் நமக்கு நான் போக மாட்டேன் ஸ்டேரிங் வந்து கடை கடைன்னு சத்தம் கேட்குது இப்படி ஒரு கார் வந்து நீங்க ஓட்ட பழகுறீங்க அந்த காரை ஏறி உட்காந்து ஓட்டி பழகுற வரைக்கும் அந்த கார் சூப்பரா இருக்கும் உங்களுக்கு கார் பழகுற வரைக்கும் நல்ல கார் தான் சரி தான் ஆனா நீங்க கார் பழகுனதுக்கு அப்புறமா தான் என்ன தெரியும் உங்களுக்கு அந்த அந்த ப்ராப்ளம் ஏன் அப்படின்னா நீங்க காரை பழகுற குழப்பத்துல இருந்தீங்க அந்த காரை பழகி சரி பண்ணதுக்கு அப்புறமா என்ன ஆகுன்னா கார்ல தெரியும் அது மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து ஜோதிடம் அப்படிங்கிறத கத்துக்கிறப்ப நிறைய ரூல் நிறைய ரூல் வந்து உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா சரியா இருக்க மாதிரி தெரியும் அப்ளை பண்ணி அப்ளை பண்ணி அப்ளை பண்ணி நெருங்கி 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 போக அதெல்லாம் தவறா இருக்க மாதிரி தெரியும் அப்ப இதுதான் பிக்சட் ரூல் அப்படின்றது நீங்க வந்து பிக்ஸ் பண்ணணும் அது வந்து உங்களுடைய அனுபவத்தில் தான் பிக்ஸ் பண்ணணும் அப்ப இங்க இருக்கிற ரூல்ஸ் நிறைய ரூல்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணது அது வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ணணும் ஒவ்வொரு ஜாதகங்கள் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கிறாங்க இது வந்து கான்செப்டா கிரியேட் ஆகல ஓகேங்களா கான்செப்டா இப்ப நான் வந்து ராஜ்நாட்டில எல்லாமே கான்செப்டா கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் கான்செப்டா கிரியேட் பண்ண மெத்தட்ஸும் நிறைய இருக்கு அப்ப நிறைய பேர் இப்ப வழக்கத்துல நம்ம நண்பர்கள் கத்துக்கிட்டு இருக்க நூல் வந்து கான்செப்ட் கிடையாது இது வந்து என்னன்னா ஒரு மாடல் இந்த இந்த உங்களுடைய லா லா இருக்கு இல்லைங்களா அந்த லால சொல்லுவாங்க கேஸ் கேஸ் லா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து புத்தகத்துல இருக்காது மும்பையில ஒரு வழக்காடு மன்றத்துல ஒரு வழக்கு தொடுத்து அந்த வழக்கின் அடிப்படையில அந்த வழக்கு வந்து ஒரு தீர்ப்பா இருக்கும் அந்த தீர்ப்புல கேஸ் புக்ல வழக்கு சட்ட சட்ட புத்தகத்துல இல்லாத ஒரு ஒரு தீர்வை வந்து அந்த நீதிபதி எடுத்திருப்பாரு அந்த தீர்வு எதன் அடிப்படையில் எடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தா சட்ட புத்தகத்துல அதனுடைய சரத்துக்கள் வந்து வேற வேற மாதிரி இருக்கும் அப்ப இங்க இருக்கிற இதே இதே சேமா இருக்கிற ஒரு கேஸ் வந்து நம்மளுக்கு இங்க வருது அப்படின்னா வக்கீல் என்ன செய்வாங்கன்னா கேஸ் லா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வழக்கு வழக்கினுடைய எண்ணெய் வைத்து இத்தனை தேதியில இந்த நீதிபதி இந்த வழக்குக்கு இது மாதிரி ஒரு தீர்ப்பு சொல்லிக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து வருவாங்க இல்லைங்களா அது பேர் கேஸ் லா அது மாதிரி இங்க இருக்கிற நூல்கள் எல்லாமே கேஸ் லா அப்படின்ற மாதிரி இது வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா கேஸ் ரூலா இருக்கு அப்ப அவங்க பார்த்த ஜாதகங்கள் அவங்க அனுபவிச்ச ஜாதகங்கள் அவங்க கண்ட ஜாதகங்கள் என்ன பண்றாங்க அதை கேஸ் ரூலா எழுதுறாங்க அதாவது வந்து அனுபவத்துல எழுதுனது இது வந்து லாஜிக் இல்லை அப்படின்றத நம்ம கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும் அப்ப லாஜிக்கா என்ன கிடைக்குதுன்றது நீங்க தேடணும் அது வரைக்கும் நம்ம இந்த கேஸ் ரூலை வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு முன்னால இந்த ஜோதிடத்துல ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகுறாங்க எடுத்தோடனே பெரிய ஸ்டெப் ஆகிக்கணும் அப்படின்னு பாக்குறாங்க பெரிய ஸ்டெப் எப்பவுமே தப்பு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே பாதகாரி பதி சரம் திறம்
அவ்வளவு கஷ்டப்படணும் சாப்பிடுறதுக்கு அப்படின்னு ஒரு ஒரு பழமொழி நீங்க சின்ன சின்ன பீஸா கடிச்சீங்கன்னா அழகா சிங் பண்ணி டேஸ்ட் பண்ணி சாப்பிடலாம் இல்லைங்களா அப்ப பெரிய பீஸா கடிச்சு வச்சுட்டு வாய்க்குள்ள வச்சுட்டு மெல்லவும் முடியாம முழுங்கவும் முடியாம மாட்டிக்கிறது மாதிரி இல்லாம சின்ன சின்னதா போங்க அப்ப ராசினா என்ன கிரகம்னா என்ன நட்சத்திரம்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே என்ன என்னன்னு கேட்டு கத்துக்கோங்க அதை மனப்பாடம் பண்ணாதீங்க என்ன என்னன்னு கேட்டு கத்துக்கங்க ஏன் இதெல்லாம் வந்துச்சு இதுல இருந்து என்னத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் ஏன் இப்படி இருக்குது ஏன் வந்து செவ்வாய்க்கு வந்து ஒரு காரகம் இருக்கு ஏன் சுக்கரனுக்கு ஒரு காரகம் இருக்கு ஏன் பாவம்னா என்ன ராசினா என்ன நட்சத்திரம்னா என்ன பாதகம்னா என்ன இல்லைங்களா அப்ப இதெல்லாம் எங்க இருந்து வந்துச்சு அப்படின்றத ஒவ்வொரு விஷயமா ஒவ்வொரு விஷயமா ஒவ்வொரு விஷயமா ரொம்ப ஆழமா போய் கத்துக்கங்க எதையுமே மனப்பாடம் பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு யாராச்சும் சொல்லி கொடுக்கறதா அது எப்படி வந்துச்சுன்னு கேளுங்க அவங்க சொல்லி தருவாங்க அப்படி சொல்லி தரல அப்படின்னா நீங்க இமீடியட்டா என்ன பண்றீங்கன்னா வேற நபரை மாத்துங்க இல்லைங்களா அப்ப நம்ம வந்து இந்த ஜோதிடத்தை வந்து வெறும் கல்வியா பார்க்காம எல்லாமே பார்க்கணும் அது ஒரு உணர்வு இல்லைங்களா அது ஒரு ஃபீல் அந்த ஃபீல வந்து நம்ம வெறும் நூல்கள் மூலியமா கத்துக்க முடியாது அதுக்கான சரியான ஒரு பயிற்சியாளர் பயிற்றுணர் தேவை அவ பயிற்றுணரை தேடி கண்டுபிடிங்க ஜோதிடம் அப்படிங்கறது வந்து ரொம்ப அணுகி பக்கத்துல போயிட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு குழந்தை மாதிரி அவங்கள்ட்ட ஈஸியா அட்டாச் ஆயிடும் நீங்க ரொம்ப தூரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அது பெரிய ஆள் மாதிரி நம்மளுக்கு தெரியும் பக்கத்துல போய் பாத்தீங்கன்னா அது உங்களுடைய கைகள்ல தவள ஆரம்பிச்சிடும் அதை நீங்க சொல்றபடி எல்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சிடும் ஏன் அப்படின்னா ஜோதிடம் அப்படிங்கிறது வந்து அது ஒரு நுணுக்கம் அந்த நுணுக்கத்தை வந்து ரொம்ப டீப்பா போகணும் உள்ள பக்கத்துல போகணும் அதை ஃபீல் பண்ணணும் லவ் பண்ணணும் அப்படி பண்ணாதான் அந்த ஜோதிடம் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களு